നമസ്കാരം മാറ്റ ഓൺലൈൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ സയൻസിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരും കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതാണ് അതുപോലെ നദികൾ കായലുകൾ ഇവയുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഒന്ന് ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് നോക്കാം ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെൻ ഇതൊരു ദ്രവ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പെന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പെന്നിന് ഭാരമുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഈ പെന്നിന് അതെവിടെയാണെങ്കിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ വായുവിലാണെങ്കിലും ഈ പെണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ അതിനൊരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചാലും ഇതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മാറ്റർ അഥവാ ദ്രവ്യം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് മാറ്റർ ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്താണ് ഖരാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത ഖരാവസ്ഥയിൽ ദ്രവ്യത്തിന് എന്താ ഇതിപ്പോൾ ഖരമാണ് ഈ പെൻ ഒരു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ദ്രവ്യമാണ് ഇതിന് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് അല്ലേ ഖരാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി ഉണ്ട് ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഈ പെന്നിന് ഈ ആകൃതി തന്നെയായിരിക്കും ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു നിശ്ചിത വോളിയം ഉണ്ട് ഇതിന് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമില്ലേ അതിനെയാണ് ഒരു വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം അഥവാ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വസ്തു ഖരമാണ് ഖരത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയുണ്ട് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് ഖരവസ്തുക്കൾക്ക് നിശ്ചിതാകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവുമുണ്ട് അടുത്തത് ദ്രാവകം വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രാവകമാണ് അല്ലേ ദ്രാവകം അവസ്ഥയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുപ്പിയിലൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക അപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അതേസമയം അതിനൊരു വ്യാപ്തവുമുണ്ട് ഒരു ഭാരവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ദ്രവ്യമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഈ ആകൃതിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം ജലത്തിന് ആകൃതിയുണ്ടോ ഇല്ല ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായിരിക്കും ജലത്തിന് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടാവില്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ അര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ വ്യാപ്തമുണ്ട് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല പക്ഷേ നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് വാതകാവസ്ഥ വാതകാവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നിശ്ചിത ആകൃതിയും ഇല്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഇല്ല വാതകത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വാതകത്തെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്കൊക്കെ കയറ്റുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാതകത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതിയുമില്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തവുമില്ല അപ്പോൾ ഖരാവസ്ഥ നിശ്ചിത ആകൃതി നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ദ്രാവകം നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ദ്രാവകം എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായിരിക്കും വാതകം നിശ്ചിത ആകൃതിയുമില്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തവുമില്ല ഖരാവസ്ഥയിൽ അതുപോലെ ഈ പെണ്ണിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും പെണ്ണിലുള്ള എല്ലാ കണികകളും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോ കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നത് വാതകാവസ്ഥയിലോ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ അഥവാ കണികകൾ ഏറ്റവും സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലുള്ളത് ഈ മൂന്ന
തേജ്വാൽ എന്താ ഖരമാണോ അല്ല ദ്രാവകമാണോ അല്ല വാതകമാണോ അല്ല തേജ്വാലയുടെ സൂര്യനിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലുമുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ മിന്നലിലെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ അതായത് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ദ്രവ്യവും പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥ അതുപോലെ ഡിഫ്യൂഷൻ വ്യാപനം എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാതകാവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും വ്യാപനം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാസ്മാവസ്ഥ വന്നതോടെ മാറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപനമുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മാവസ്ഥ അതുപോലെ അയണീകരിച്ച് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ തന്മാത്രകളൊക്കെ അയണീകരിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിൽ സൂര്യൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നൽ അഗ്നി ഇതിലൊക്കെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മാവസ്ഥ തൊണ്ണൂറ്റ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദ്രവ്യവും പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് ക്രമരഹിതം ഏറ്റവും ക്രമരഹിതമായി തന്മാത്രകൾ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തന്മാത്രകൾ ഡിഫ്യൂഷൻ അഥവാ വ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അവസ്ഥ അയണീകരിച്ച അവസ്ഥ തന്മാത്രകൾക്ക് ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ അയണീകരിച്ച അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിൽ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥ ഈ നാല് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം പ്ലാസ്മയാണ് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല ഏതാവസ്ഥ ദ്രാവകം നിശ്ചിത ആകൃതിയുമില്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തവുമില്ല ഏതാണ് വാതകം നിശ്ചിതാകൃതി നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഉള്ള അവസ്ഥ ഖരം അപ്പോൾ ഇത്രയും അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥകൾ നോക്കാം ഏകദേശം പത്തോളം അവസ്ഥകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനമുള്ള ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇപ്പോഴും റിസർച്ചിലാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളുടെയും പേരും വിശദാംശങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാം അടുത്തത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഒരുപാട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഒന്ന് ഖരം രണ്ട് ദ്രാവകം മൂന്ന് വാതകം നാല് പ്ലാസ്മ അഞ്ച് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ഇന്ത്യക്കാരനായ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസേറ്റ് എപ്പോഴാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അത് ആലോചിക്കാം ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോസോൺസ് ആണ് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടൂ അല്ലേ ബോസ് ബോസോൺസ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ എന്താണ് ബോസോൺസ് ആണ് ആ ബോസോൺ എന്നുള്ള പേര് അതിന് നൽകിയത് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നൽകിയത് പോൾ ഡിറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബോസോൺസിന് ആ പേര് നൽകിയത് അപ്പോൾ ബോസോൺസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് പോൾ ഡിറാക്ക് ബോസോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദൈവഗണമായ ഹിക്സ് ബോസോൺസ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോസോൺസിന് ആ പേര് നൽകിയത് പോൾ ഡിറാക്ക് ഊർജവാഹകരാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഊർജവാഹകർ ആര് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ബോസോൺസ് എന്താണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഊർജവാഹകർ എനർജി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോസോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോസോൺസിനെ പറ്റി ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ബോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസോൺസ് ആണ് അടിസ്ഥാന ഘടകം ഊർജവാഹകരാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ ഊർജവാഹകരാണ് ബോസോൺസ് താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ബോസോൺസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് പോൾ ഡിറാക്ക് അപ്പം മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു അല്ലേ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ
വിപ്ലവാത്മകമായ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ആ കണ്ടുപിടുത്തം ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ പരീക്ഷണം ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ കണ്ടുപിടുത്തം പരീക്ഷണം അതിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലിനാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഹിക്സ് ബോസോൺ എന്ന പേര് നൽകിയത് ദൈവകണം എന്നുള്ള പേര് നൽകിയത് ലിയോൺ ലെൻഡർമാൻ ആണ് ലിയോൺ ലെൻഡർ മാൻ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലേ വിശ്വസി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു തീറമില്ലേ സോ ദൈവകണം എന്ന പേര് മാൻ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ലിയോ ലെൻഡർ മാൻ അപ്പോൾ ദൈവകണം എന്ന ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അതായത് സെൽസാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെൽസും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിക്സ് ബോസോൺ ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഹിക്സ് ബോസോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ദൈവകണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ലിയോൺ ലെൻഡർ മാൻ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂലൈ നാലിനാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺ കണ്ടെത്തിയത് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന പേര് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് പീറ്റർ ഹിക്സ് ആണ് പീറ്റർ ഹിക്സ് ആണ് ഹിക്സ് ബോസ് പീറ്റർ ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന പേര് നൽകിയത് പീറ്റർ ഹിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന പേര് ദൈവഗണം എന്ന പേര് നൽകിയത് ലിയോൺ ലെൻഡർമാൻ ആണ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് നൽകിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ച് അധികം പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ബോസ് സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ് ആൽ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ബോസോൺസ് ആണ് അടിസ്ഥാന ഘടകം ബോസോൺസ് ഊർജവാഹകർ അതുപോലെ ബോസോൺസ് ഊർജവാഹകർ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് ദൈവകണം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലിയോ ലെൻഡർ മാൻ ഹിക്സ് ബോസോൺസ് എന്ന പേര് പീറ്റർ ഹിക്സ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഏതാണ് ഹിക്സ് ബോസോൺസ് ഊർജവാഹകർ ഏതാണ് ബോസോൺസ് ഇപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സ് പഠിക്കാം അതടുത്തത് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറാമത്തത് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ബി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ എഫ് അപ്പൊ ബി ബോസോൺ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ എഫ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും താഴ്ന്നു അപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ബോസോൺസ് ആണ് ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിൻ്റെ ഫെർമിയോണിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഫെർമിയോൺസ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ അതായത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആറ്റമാണ് ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിനെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ അല്ലേ പിന്നെ മനസ്സിലായി ഈ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഒക്കെ പിന്നെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥ കണിക പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കണമാണ് ക്വാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രാഥമിക കണം ഏതൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ അടിസ്ഥാന കണമാണ് ക്വാർക്ക് ക്വാർക്ക് ഈ മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മുറി ജെൽമാനും ജോർജ് സ്വിഗ്ഗും ജെൽമാനും സ്വിഗ്ഗും എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി മുറി ജെൽമാനും ചില പുസ്തകങ്ങളിൽ ജെൽമാൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ മോഡലിൻ്റെ മുകളിൽ
ഇനി ഈ പ്രോട്ടോൺസ് ഇനി കുറച്ച് അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലുവോൺസ് മീസോൺസ് ബേരിയോൺസ് ഹാഡ്രോൺസ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാണ് ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന ഉദാഹരണമാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അതിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഹാഡ്രോൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഡ്രോൺ അടിസ്ഥാന കണങ്ങളാണ് ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാർക്കൊക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഹാഡ്രോൺസ് അപ്പോൾ ഹാഡ്രോൺസിന് ഉദാഹരണമാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും അതിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഹാഡ്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അതുപോലെ മീസോൺസ് ഈ ക്വാർക്കിൽ രണ്ട് ക്വാർക്ക് തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതിനെ ഗ്ലുവോൺ എന്ന് പറയും രണ്ട് ക്വാർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല രണ്ട് ക്വാർക്കുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നുണ്ടാവുന്നത് ഗ്ലുവോൺസ് ആണ് മീസോൺസ് ഒരു ക്വാർക്കും ഒരു ആൻറ്റി ക്വാർക്കും അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും മീസോൺസ് ബേരിയോൺസിൽ മൂന്ന് ക്വാർക്കുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് ഹയർ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ ഭാഗം സാധാരണയായി ചോദിക്കാറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് മുറേ ജൽമാനും ജോർജ് സ്വിഗുമാണ് എന്താണ് ക്വാർക്ക് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ക്വാർക്ക് ആ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജൽമാൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസുമാണ് അതിലേറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള ഹാഡ്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥ ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ ഇനി നമുക്ക് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് നോക്കാം ഇനി പദാർത്ഥത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽസ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഗവേഷണം നടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ എട്ട് ടൈം എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി പദാർത്ഥത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒൻപത് എക്സൈറ്റോണിയം ഒൻപത് ഏതാണ് എക്സൈറ്റോണിയം പത്താമത്തെ അവസ്ഥ റെഡ് ബർഗ് പോളറോൺസ് പത്താമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് റെഡ് ബർഗ് പോളറോൺസ് അപ്പൊ എട്ട് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒൻപത് എക്സൈറ്റോണിയം പത്ത് റെഡ് ബർഗ് പോളറോൺസ് അപ്പൊ നമുക്കിനി പത്ത് അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ ടൈം ക്രിസ്റ്റൽസ് എക്സൈറ്റോണിയം റെഡ് ബർഗ് പോളറോൺസ് ഇത്രയാണ് പത്ത് അവസ്ഥകൾ ഇതിൽ പി എസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്മ ബോസൈൻസ്റ്റീൻ ഫെർമിയോണിക് ഇത്രയുമാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാം ഒന്ന് പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ദ്രവ്യം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിണ്ഡമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിണ്ഡമാണ് പിണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് മാസ് പിണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് പിണ്ഡം മാസ് അഥവാ പിണ്ഡം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാമിൽ പറയാറുണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാമിലും കിലോഗ്രാമിലും ഒക്കെ മാസ് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാം കിലോഗ്രാം മില്ലിഗ്രാം ഇതൊക്കെ മാസ് അഥവാ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ പിണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് പിണ്ഡം അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് മാറില്ല ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അളക്കാവുന്ന അളവുകളെയാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ നീളം ഒരാളുടെ നീളം നേരിട്ട് നമുക്കൊരു ടേപ്പോ സ്കെയിലോ വെച്ച് അളന്നൂടെ അതേസമയം വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്ന് പറയുക നീളം പിണ്ഡം അതുപോലെ സമയം ക്ലോക്കിൽ
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഗോള വ്യാപകമായി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട സി ജി എസ് എഫ് പി എസ് എം കെ എസ് പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഈ മൂന്നെണ്ണം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നീളത്തിന് ഇത് പിണ്ഡത്തെ ഇത് സമയത്തെ അപ്പം നീളത്തിന് സി വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിണ്ഡത്തിന് ജി വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാ ഗ്രാം ടൈമിന് എസ് വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നീളത്തിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിണ്ഡത്തിന് ഗ്രാം സമയത്തിന് സെക്കൻഡ് സി ജി എസ് അടുത്ത സമ്പ്രദായം എഫ് പി എസ് നീളത്തിന് എഫ് വെച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാ നീളം എഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ നീളത്തെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പിണ്ഡത്തെ മൂന്നാമത്തെ സമയത്തെ അപ്പോൾ എഫ് വെച്ച് നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ ഫൂട്ട് പി വെച്ച് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ പൗണ്ട് എസ് വെച്ച് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എം കെ എസ് നീളത്തിന് എം വെച്ചിട്ട് മീറ്റർ പിണ്ഡത്തിന് കെ വെച്ചിട്ട് കിലോഗ്രാം ടൈമിന് എസ് വെച്ചിട്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും ഒരേ യൂണിറ്റുള്ള അളവ് ഏതാണ് സമയമാണ് മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിലും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലടക്കം നാല് അളവ് സമ്പ്രദായത്തിലും ഒരേ യൂണിറ്റുള്ള ഒരേ ഒരു അളവ് ഏതാണ് സമയമാണ് ഈ എം കെ എസിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് എസ് ഐ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് എസ് ഐ സിസ്റ്റമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എം കെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അളവ് സമ്പ്രദായത്തെ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം അതായത് ആഗോള വ്യാപകമായി അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു അളവ് സമ്പ്രദായം രൂപീകരിച്ചത് അതാണ് എന്ത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതോട് കൂടിയാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന് ആഗോള വ്യാപകമായി അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാത്തത് ആ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് അമേരിക്ക ഒന്ന് മ്യാൻമർ ഒന്ന് ലിബേറിയ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ അളവ് സമ്പ്രദായം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്ക മ്യാൻമർ ലിബേറിയ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അളവുകൾക്ക് ഈ ഏകീകൃത ആഗോള ഈ ഏകീകൃത സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നത് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണുള്ളത് അതായത് നേരിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏഴ് അളവുകളാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിൽ അഥവാ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ നീളം പിണ്ഡം സമയം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ നീളം ലെങ്ത്ത് പിണ്ഡം മാസ് സമയം ടൈം ഊഷ്മാവ് അത് മാറി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുത പ്രവാഹം കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതും അറിയാം പ്രകാശ തീവ്രത ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നീളം പിണ്ഡം സമയം ഊഷ്മാവ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം പ്രകാശ തീവ്രത പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ നീളം അഥവാ ലെങ്ത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിച്ചവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നീളം അഥവാ ലെങ്ത്ത് പിണ്ഡം മാസ് സമയം ടൈം ഊഷ്മാവ് ടെമ്പറേച്ചർ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രകാശ തീവ്രത ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് ആഗോളപരമായി ഈ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ ബാക്കി എല്ലാ അളവുകളും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഗുണനോ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഈ ഏഴ് അളവുകളുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത് നമുക്കതൊരു ടേബിളായിട്ട് പഠിക്കാം ഈ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളും അവയുടെ എസ് ഐ
പിണ്ഡം കിലോഗ്രാം കെ ജി കിലോഗ്രാം ആണ് പിണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സമയം സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിലും ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരേ ഒരു അടിസ്ഥാന അളവ് ഏതാണ് സമയമാണ് ഊഷ്മാവ് കെൽവിൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കെൽവിൻ ആണ് ഊഷ്മാവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഊഷ്മാവിനെ പറ്റി ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കെൽവിൻ സ്കെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ താപവും ഊഷ്മാവും എന്ന ഭാഗത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ കെൽവിൻ അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പത്ത് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആംബെയർ അതും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആംബെയർ ഷോർട്ട് ലെറ്റർ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് യൂണിറ്റിനുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കം എഴുതുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇടണം സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊന്നല്ല വെറുതെ കിലോഗ്രാം എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയാൽ മതി പ്രകാശ തീവ്രത പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ക്യാൻഡില നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ക്യാൻഡില എന്നാണ് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ മോൾ കൺസെപ്റ്റ് മോൾ ഒരു മോൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ നീളം മീറ്റർ പിണ്ഡം കിലോഗ്രാം സമയം സെക്കൻഡ് ഊഷ്മാവ് കെൽവിൻ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ആംബെയർ പ്രകാശ തീവ്രത ക്യാൻഡില പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് മോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഏഴെണ്ണം ആ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് മനഃപ്പാഠം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അധികവും ചോദിക്കാറ് പ്രകാശ തീവ്രത വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് ഊഷ്മാവിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കും കാരണം ഫാരൻ ഹീറ്റിനും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഒക്കെ എഴുതാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കെൽവിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്തത് അളവുകളിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് തരം അളവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും സതിശം അതിശം സതിശത്തിന് പറയാ വെക്ടേഴ്സ് അതിശത്തിന് പറയുക സ്കെയിലാസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂലേ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനൊരു മാറ്റം വരികയാണ് സ്ഥാനാന്തരണം സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങോട്ട് ദിശ കൂടി ഞാൻ പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൊരു പൂർണ്ണ ഒരു വ്യക്തത വരൂ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഥാനാന്തരണം അതിനെപ്പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ആ ബുക്ക് ഒരു പത്ത് മീറ്റർ നീക്കി വെച്ചു എങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു അതും പറയണം സോ ദിശ കൂടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്ന അളവുകളെയാണ് സതിശ അളവുകൾ എന്ന് പറയുക സ്ഥാനാന്തരണം പ്രവേഗം ഞാൻ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറയണ്ടേ പ്രവേഗം ത്വരണം ബലം ബലം അപ്ലൈ ചെയ്തു എങ്ങോട്ട് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതും കൂടെ പറയണം അപ്പോൾ പ്രവേഗം ബലം ത്വരണം സ്ഥാനാന്തരണം അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ദിശ കൂടി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന അളവുകളാണ് സതിശ അളവുകൾ അഥവാ വെക്ടേഴ്സ് അതിശ അളവുകൾ എന്താണ് ദിശ വേണ്ട സമയം നാലു മണി എങ്ങോട്ട് എവിടെ അങ്ങനെയൊന്നു വെച്ച് പറയച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സമയം ഒരു അതിശ അളവാണ് ദിശ വേണ്ട നമുക്ക് ആ വാല്യൂ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നീളം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള എങ്ങോട്ടാ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ നീളം നൂറ്ററുപത് നൂറ്റമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കഴിഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വടക്കോട്ട് തെക്കോട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ദിശ വേണ്ടാത്ത അളവുകളെയാണ് അതിശ അളവുകൾ അഥവാ സ്കെയിലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദിശ വേണ്ടാത്തത് സ്കെയിലാസ് ദിശ വേണ്ടത് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ദിശ വേണ്ട അളവുകളാണ് സതിശ അളവുകൾ ദിശ വേണ്ടാത്ത അളവുകളാണ് അതിശ അളവുകൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ചില പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നാനോ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ അതുപോലെ പൈക്കോ എത്രയാണ് ആ രീതിയിൽ ചോദിക്കാറല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് അതിന് ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ ഭാഗം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എല്ലാവരും പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം പഠിക്കുക
രണ്ടും ഡേഡയാ അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വന്ന മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെസി ടെൻ റേസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഡെക്ക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സെൻറ്റി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്താ സെൻറ്റി ടെൻ റേസ് ടു ടു ഓ ഹെക്ടോ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്താണ് ഹെക്ടോ അടുത്തത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് മില്ലി മില്ലി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് കിലോ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് കിലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്രോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് മൈക്രോ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും അല്ലേ മെഗാ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മെഗാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മൈക്രോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ നാനോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ നാനോ ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് നയൻ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഗ ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് നയൻ ജിഗ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് വന്നാൽ പൈക്കോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽ പൈക്കോ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ടെറ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് എന്താ ടെറ മൈനസ് ട്വൽവ് പൈക്കോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെംടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഞ്ച് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെംടോ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെറ്റ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെറ്റ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫെംടോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അറ്റോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അറ്റോ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ എക്സാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ സെപ്റ്റോ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ സെറ്റ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് സെറ്റ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ സെപ്റ്റോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ യോക്ടോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ യോക്ടോ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ യോട്ട അപ്പം ഈ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആ